Dort gibt es für euch, was ihr wollt, und bei uns gibt es noch mehr. Denn das Paradies ist die Welt ohne Leid, ohne Streit, ohne Tod, ohne Krankheit, voller Wonnen, über die der allmächtige Gott sagt im Heiligen Hadith, ich habe für meine Rechtschaffen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar ist. Es gibt ein großes Missverständnis, was viele Menschen haben. Sie denken, der Islam sei eine neue Religion. Eine neue Religion, die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vor 1400 Jahren den Menschen beigebracht worden ist, die vor 1400 Jahren eingeführt worden ist. Aber das ist verkehrt, denn der Islam ist die Religion des ersten Menschen, Adam. Der erste Mensch Adam kam mit der Religion Islam. Islam heißt, wie gesagt, sich Gott ergeben. Wir Muslime glauben, dass alle Propheten vom selben Allmächtigen Gott kamen mit derselben Botschaft. Und die war, bete nicht den Baum an, bete nicht den die Tisch an, bete nicht einen Menschen an, bete nicht die Schöpfung an, sondern bete nur den an, der diese Schöpfung erschaffen hat, dem Schöpfer, so wie Allah sagt in Suche 16, Vers 44, وَلَا قَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يُعْبُدُ اللَّهِ وَأَنْ يُعْبُدُ اللَّهِ وَجْتَنِبُ تَغُوتِ Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen aufrufen, die in dem einen wahren Gott, Allah, und vermeide die Anbetung der falschen Götter. Das war die Botschaft von allen Gesandten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns im Koran gesagt, dass viele Gesandten gekommen sind. Im Koran werden 25 Propheten Gesandte mit Namen genannt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi berichtet in seinem Hadith in einer Überlieferung, dass 124.000 Propheten an die Menschheit gesandt worden sind. Und einer dieser Propheten, und das ist der Prophet, an den auch die Christen glauben, und wir leben hier in einem christlich geprägten Land, ist der Prophet Isa, Jesus a.s. Friede und Segen auf ihm. Der Islam ist die einzige Religion, bei dem es ein Glaubensartikel ist, wo kein Muslim Muslim sein kann, wenn er nicht glaubt, dass Jesus ein Gesandter Gottes ist. Wenn er nicht glaubt, dass Jesus einer der mächtigsten Gesandten Gottes ist, dass er Wunder bewirkt hat, dass er die Tote lebendig gemacht hat mit der Erlaubnis vom Allmächtigen Gott, dass er die Blinden sehend gemacht hat mit der, mit der Erlaubnis des Allmächtigen Gott und dass er geboren wurde durch die Jungfrau Maria. Das heißt ohne Vater. Das, was heute einige Christen nicht glauben oder die sich Christen nennen. Kein Muslim ist ein Muslim, wenn er nicht daran glaubt. Und wir glauben auch, dass verschiedene Propheten mit Büchern kamen. Im Koran werden einige Schriften genannt. Welche Schriften werden genannt? Zuhuf Ibrahim, die Schriften von Abraham, die Tora von Moses, das Evangelium von Jesus, Psalter von Dawud und der Koran, das letzte Buch. Das letzte Buch, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und hier ist die große Frage, die für uns aufkommt, weil das ist das, was ein Christ fragen wird und eine beliebte, eine beliebte Missionarstaktik ist, wenn ihr Muslime daran glaubt, dass die Tora und das Evangelium von Gott sind, warum stehen denn in Tora und Evangelium Dinge drin, die sich von eurer Religion unterscheiden? Beispielsweise steht im Koran, dass Jesus nicht am Kreuz gestorben ist. Aber laut Bibel, den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber wie kommt es, dass ihr sagt, ihr glaubt an das Evangelium? Die Antwort ist ganz einfach. Allah sagt im Koran in Suche 2, Vers 75. Glaubt ihr, dass sie euch Glauben schenken, wo ein Teil von ihnen die Schrift gehört hat und verstanden hat und danach wissentlich verdreht hat? Dann im selben Atemzug sagt Allah, wie sie verdreht haben. Suche 2, Vers 79. Verweilu lilladhina yaktubun al-kitab bi aydihin. Wie denen, die das Buch mit ihrer eigenen Hand schreiben und dann sagen, dies ist von Allah, dies ist vom Allmächtigen Gott, um damit einen geringen Preis zu erachten. Und dann sagt er, wird in einem Hadith in Sahih al-Bukhari, Buch Nummer 9, Hadith Nummer 461, wird gesagt, dass gesagt wird, wie, warum fragt die al Kitab nach etwas? Und das Buch, was zu dem Gesandten Allahs, Mohammed, gesandt worden ist, ist neu. Ihr lest es unverändert. Und er hat dieses Buch, der Koran hat euch schon berichtet, dass die Leute von Kitab die Schrift verdreht haben und verändert haben und mit der Hand geschrieben haben, was nicht dazu wurde und haben gesagt, dies ist von Allah, um einen geringen Preis zu erkaufen. Dann sagt Allah in Suche 5, Vers 48, 
sagt er, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابُ بِالْحَقِّ مُسَدِّكَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ Wir haben zu dir das Buch mit Wahrheit herabgesandt. Das bestätigt das, was vor diesem Buch ist. Die Wahrheit von Tora, von Evangelium, das, was nicht verändert ist. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ Und Wächter darüber. Wächter bedeutet, es sortiert aus, was davon richtig ist und was davon falsch ist. Dies ist ein ganz klarer islamischer Glaube und jeder Muslim weiß das. Aber natürlich kann nicht jeder Muslim, wenn er darauf gefragt wird, ja, wo steht im Koran, dass da die Bibel von, die Bibel von Fälsch ist? Da ich ja so 2, Vers 75, so 2, Vers 79, natürlich nicht. Ja, aber das müsste man normalerweise lernen, damit man in diesem, äh, mit diesem Problem klarkommt. Und hier fängt das Problem an, wenn man halt anfängt zu diskutieren. Und das ist eine der, der beliebtesten Missionarstaktik. Und ich denke, es ist auch für einige Christen sehr interessant, mal zu sehen, wie das so abläuft, ja, womit äh, christliche Missionare auf die Muslime zugehen. Es wird dann halt die Frage gestellt, konnte Gott sein Buch nicht schützen? Hm? Gott schickt ein Buch ab, kann es nicht schützen vor Veränderung? Was ist unsere Antwort darauf? Klar, kann er das schützen. Natürlich. Aber hat er nicht. Aber Gegenfrage. Gott hat verboten, den Mord verboten. Kann Gott den Mord verhindern? Natürlich kann er den Mord verhindern. Natürlich kann er, den, kann er den Mord verhindern. Das ist ja gar keine Frage. Und hier sollte man natürlich dann als erstes mal die Frage stellen, was heißt verändert? Was heißt ein Buch wurde verändert? Ein Buch wurde verändert, kann verschiedene Bedeutungen haben. Erste Bedeutung, es wird etwas hinzugefügt, was nicht dazugehört. Oder es wird etwas rausgenommen, was nicht rausgenommen werden soll. Oder es wird etwas verändert. Und was heißt noch verändert? Dass das so den Menschen zugänglich ist. Nur auf diese Art und Weise. Beispielsweise könnte ich jetzt ein Buch schreiben, wie zum Beispiel, es gibt jetzt so welche, die haben die Bibel in gerechter Sprache geschrieben. Aber da weiß jeder, dass es eine Fälschung ist. Und die, die, die Bibel, die originaler ist, ist überall zu erhalten. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch den Koran abschreiben und mache zwischendurch ein paar Fehler rein. Es ist aber nicht der Koran verändert, sondern das, was ich geschrieben habe, ist dann kein Koran mehr. Verändert bedeutet, wenn dieser Koran, den ich jetzt geschrieben will, habe, an alle Menschen verteilt ist und die keinen Zugang haben zu dem, was der richtige Koran ist. Das ist verändert. Und in diesem Zusammenhang, also es ist meistens so eine Missionarsfrage, um den Muslim durcheinander zu bringen, er sagt, ja, wie soll ich darauf antworten? Na, klar kann Gott. Sagt, dann sagen sie, ja. Wenn er das nicht, wenn er das, warum hat er das denn zugelassen? Er schickt dann eine Botschaft. Natürlich hat nicht jeder die Antwort drauf. Und hier habe ich ein Buch von Zeugen Jehovas. Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Weil die fragen diese Frage manchmal, die wollen damit sagen, Gott lässt das nicht zu, dass das Buch verändert wird. Wir haben eben definiert, was eine Veränderung ist. Und sie wollen sagen, Gott lässt das nicht zu, dass das Buch verändert wird. Dann haben sie hier eine extra Broschüre. Die ist extra dafür da, um mit den Muslimen Dauer zu machen. Gottes Anleitung. Er ist so geschrieben, immer mit Injil und die ganzen Sachen so umgeschrieben, dass die Muslime das fressen. Ja? Und dann steht hier, muss man jetzt mal genau zuhören, die genau dieselbe Frage. So, ist es aber nicht recht kühn, zu behaupten, Gottes Bücher seien verfälscht worden, so als ob Gott nicht fähig sei, sie zu bewahren? Genau das, was ich eben gesagt habe. So, und jetzt geht es weiter. So, es stimmt, viele Menschen haben versucht, die Bibel zu verändern, aber sie haben es nicht geschafft. Das ist die Broschüre für die Muslime. Sie wollen damit sagen, das kann gar nicht sein. Wir haben eine Bibel, die ist genauso wie vorher. Haben sie es geschafft, Gottes Worte zu verfälschen? Würde es Gott so etwas zulassen? Nein, steht hier. Jetzt habe ich das andere Buch von den Zeugen Jehovas. Du kannst für immer im Paradies auf Erden leben. Seite 52. Ist die Bibel verfälscht worden? Haben sich bei dem ständigen Abschreiben, Abschreiben der Bibelbücher im Laufe von hunderten oder sogar tausenden von Jahren nicht viele eingeschlichen? Fragezeichen. Ja. Hier, weil das ist, das ist für die, aber man hat die Fehler nachher rausgefunden. Hier, das ist für Christen. Damit der Christ denkt, aha, in der Bibel waren Fehler, die wurden gefunden und die Zeugen Jehovas haben jetzt die einzige richtige Bibel. Deswegen muss ich den Zeugen Jehovas fragen. Für die Muslim sagen sie, nein, konnte nicht verändert werden, um ihr Argument zu bewahren. Und übrigens das Argument der Zeugen Jehovas ist beispielsweise, dass sie sagen, 
Eine der Fälschungen, ich springe, weil viele haben bestimmt mit Zeugen Jehovas zu tun gehabt, 